হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে শর্ট প্রশ্নগুলি লিখতে হয় অন ক্লিং এ ট্রি এই পোয়েট্রি থেকে ঠিক আছে তো এই প্রশ্নগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো আশা করি পরীক্ষাতে এর থেকে হানড্রেড পারসেন্ট কমন পাবে ঠিক আছে তো প্রশ্নগুলো শুরু করা যাক ওকে কিভাবে লিখতে হয় প্রথমের প্রশ্নটা লিখেছি হুইচ ইজ দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট অফ দ্য ট্রি অর্থাৎ গাছের কোনটা সব থেকে সংবেদনশীল অংশ তাহলে আমাদেরকে সব সময় একটা প্রশ্নের সাবজেক্টকে খুঁজে বের করতে হয় ফার্স্ট তাহলে এই যে হেল্পিং ভার বা মেন ভার উপরে সাবজেক্টটা থাকে তাহলে আমরা এটা লিখে দিলাম দ্য মোস্ট এভাবে তোমরা লিখবে দি মোস্ট এম ও এস টি মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট অফ দ্য ট্রি ট্রি ইজ রুট রুট তাই না আর ডবল ও টি যেটা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকে তাহলে ঠিক হয়ে গেল এখানে দেখো আমরা সাবজেক্ট দ্য মোস্ট অফ দ্য দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট অফ দ্য ট্রি সাবজেক্ট নিয়ে নিয়েছি ইস ভার্বটাকে এখানে রেখে দিয়েছি সাবজেক্টের পর দিয়ে আমরা রুট করে দিয়েছি ক্লিয়ার নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে হাউ হ্যাজ দ্য ট্রি গ্রোন আপ অর্থাৎ একটা গাছ কিভাবে বেড়ে উঠেছে দেখো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রশ্ন করেছে তাহলে এই যে হেল্পিং ভার্বের পর এইটি সাবজেক্ট আমাদের এতটা ট্রি তাহলে আমরা একভাবে লিখলাম দ্য ট্রিকে আগে নিয়ে চলে আসলাম দ্য ট্রি এবার প্রেজেন্ট পারফেক্টে যেহেতু প্রশ্ন করে যে হ্যাজটাকে আমাদেরকে রাখতে হবে এবং মেন ভার্বের ভি থ্রি রাখতে হবে দ্য ট্রি হ্যাজ গ্রোন আপ জি আর ও ডাব্লিউ এন হ্যাজ এর পর ভি থ্রি হয় তাই গ্রোন আপ করলাম এ ট্রি হ্যাজ গ্রোন আপ কীভাবে বেড়ে উঠেছে কনজিউমিং গ্রহণ করে সিও এন এসিউ এম আই এন জি কনজিউমিং দি আর্থ এ আর টি এইচ তারপর আমরা কি জানি ফিডিং অন ইটস ক্রাস্ট ঠিক আছে ফিডিং অন ইটস ক্রাস্ট সি আর ইউ এস টি ঠিক আছে এছাড়া ফিডিং অন ইটস ক্রাস্ট অ্যান্ড আর কি কি নিয়েছে ইয়ার্স অফ সানলাইট এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার ঠিক আছে ইয়ার্স অফ সান সানলাইট এল আই জি এস টি এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার ঠিক আছে এইভাবে তোমরা লিখবে যে তা ট্রি হ্যাজ গ্রোন আপ কনজিউমিং মানে গ্রহণ করে দি আর্থস ফিডিং অন ইটস ক্রাস্ট ইয়ার্স অফ সানলাইট এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার এভাবে গাছ বৃদ্ধি পেয়েছে ওকে আমরা নেক্সট প্রশ্নটাতে চলে আসি হোয়াট আর দ্য মিনিয়েচার বাউ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাউ মিন এখানে ব্রাঞ্চেস মিনিয়েচার বাউস কি তাই না তাহলে আমরা লিখতে পারি মিনিয়েচার বাউস আর দ্য স্মল তাহলে আমরা এখানে লিখে দিলাম দ্য মিনিয়েচার বাউকে নিয়ে আসলাম সাবজেক্ট দ্য মিনিয়েচার বাউ মিনিয়েচার বাউ আর দি স্মল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ট্রি স্মল ব্রাঞ্চেস বি আর এন সি এইচ ইস ব্রাঞ্চেস অফ দি আমরা কেমন কাটা গাছের থেকে বেরিয়ে আসে যেখান থেকে কেটে দিয়ে হ্যাক করে দেয় মানচেস অফ দ্য ট্রি টি আর ডবল ই এইভাবে আমার প্রশ্নটাকে অ্যাটেম্প করে দিতে পারি নেক্সট প্রশ্নটাতে চলে আসছি হোয়েন ডাস দ্য স্ট্রেন্থ অফ দ্য ট্রি গেট এক্সপোর্ট অর্থাৎ গাছের যে মূল শক্তি রুট সেটা কখন এক্সপোর্ট হয় যখন গাছটাকে সম্পূর্ণ পুল আউট করা হয় গ্রাউন্ড থেকে তাই না তাহলে এটাকে এইভাবে আমরা লিখবো সাবজেক্টটা এটা নিয়ে নিলাম স্ট্রেন্থ অফ দ্য ট্রি দি স্ট্রেন্থ অফ দ্য ট্রি এবার এই গেটের সাথে আমরা যেহেতু সিম্পল প্রেজেন্টে প্রশ্ন করা আছে থার্ড পার্সন কিন্তু এটা পয়েন্ট টু বি নোটেড এই এসটা কিন্তু গেটসে আমাদেরকে রাখতে হবে এটা অনেকেই ভুল করে এটা করে না ঠিক আছে গেটস এক্সপোজ স্ট্রেন অফ দ্য ট্রি গেটস এক্সপোজ হয়েন যখন দ্য ট্রি ইজ পুলড আউট পুল আউট কমপ্লিটলি সম্পূর্ণভাবে বা এন্টায়ারলি কমপ্লিট কোথা থেকে না ফ্রম দি আর্থ এ আর টি এইচ অর্থাৎ ভূমি থেকে যখন সম্পূর্ণ এটাকে উৎপাদন করা হয় তখন কিন্তু এর এক্সপোজ হয় ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট প্রশ্নটা আমরা চলে আসছি হোয়ার ডাস দ্য স্ট্রেন্থ অফ দ্য ট্রি লাইজ অর্থাৎ গাছের যে স্ট্রেন্থ শক্তিটা কোথায় থাকে তাহলে আমরা দেখো এখানে সাবজেক্ট পেয়ে গেছি আমরা বলেছি যে হেল্পিং ভার্বের পরেই সাবজেক্টের অবস্থান থাকে তাহলে দ্য স্ট্রেন্থ অফ দ্য ট্রি আমরা করে নিলাম এখানে দ্য স্ট্রেন্থ 
of the tree ঠিক আছে প্রশ্ন লেখা খুবই ইজি দা স্ট্রেন্থ অফ দা ট্রি এবারে ডালস এর এসটাকে আমরা মেন ভার্বে দেব লাইজ করব কোথায় থাকে আন্ডার ঠিক আছে হোয়ার ডাস দা স্ট্রেন্থ অফ দা ট্রি লাইজ তাহলে স্ট্রেন্থ অফ দা ট্রি লাইজ আন্ডার গ্রাউন্ড মাটির নিচে আই দিয়ে দিয়ে দিলাম ইডেস রুট যেটাকে রুট বলা হয় ঠিক আছে এইভাবে প্রশ্নটাকে তোমরা ইজি লিখে দেবে আর যদি এক নাম্বার প্রশ্ন তোমরা লিখতে পারো গুরু আশা করি কোনো সমস্যা হবে না তোমাদের ঠিক আছে পাঁচ নাম্বারও লিখতে পারবে কারণ পাঁচ নাম্বার তোমরা দেখেছো পাট পাটে থাকে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এইভাবে আচ্ছা হোয়াট ডু ইউ মিন্স বাই ব্লিডিং বার্ক ব্লিডিং বার্কদের দ্বারা তুমি কি বোঝো তাহলে আমরা এখানে ব্লিডিং বার্কটাকে নিয়ে নিলাম বি এল ডবল ই ডি আইন জি ব্লিডিং বার্ক এবারে মিন মেন ভার্ব নিয়ে নিলাম এই যে মিন ঠিক আছে এম ই এ এন এবারে ঠিক আছে ব্লিডিং বার্ক ছিল ওখানে নিশ্চয়ই এখানে তার এস দেবো ব্লিডিং বার্কস মিনস অর্থাৎ ব্লিডিং বার্কের মানে হচ্ছে দা স্যাপ এস এ পি স্যাপ মানে আমরা কি জানি রস যেটাকে রস বলা হয় স্যাপ এটাকে এইভাবে আমরা লিখতে পারি ফ্লো অফ দ্য স্যাপ অর্থাৎ রস বোয়া ফ্লো অফ দ্য স্যাপ এস এ পি স্যাপ কোথা থেকে না গাছ থেকে তাহলে আমরা প্রিপোজিশন ইউজ করবো কি ফ্রম এফ আর ও এম ফ্রম ট্রি ফ্লো অফ দ্য ফ্লো অফ স্যাপ ফ্রম ট্রি ঠিক আছে এটা কি কখন ফ্লো অফ দ্য ফ্লো অফ দ্য স্যাপ ফ্রম ট্রি আফটার হ্যাকিং এইচ এস সি কে আইএনজি হ্যাকিং ঠিক আছে বাই হিউম্যান বিং হিউম্যান বিং বিই আই এন জি এস অর্থাৎ ব্লিডিং বার্ক মিন ফ্লো অফ স্যাপ ফ্রম দ্য ফ্রম ট্রিজ আফটার হ্যাকিং বাই হিউম্যান বিং ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এবারে সাত নম্বর প্রশ্নটা আমরা দেখে নিই ওই সাত নম্বর প্রশ্নটা আমরা নিয়েছি ফ্রম হোয়ার উইল দ্য গ্রিন টু ইক রাইস অর্থাৎ কোথা থেকে সবুজ পল্লবগুলি উৎপত্তি হয় বাট ওঠে তাহলে এখানে আমরা সাবজেক্ট পেয়ে গেছি দেখো হেল্পিং ভার উইলের পরে থাকবে তাহলে গ্রিন টুইক আমরা এখানে নিয়ে চলে আসবো প্রথমে গ্রিন টুইক জি আর ডাবল ই এন টি ডাবলিউ আই জি টুইক এবার এই হেল্পিং ভার উইলকে আমরা নিয়ে চলে আসবো এবার মেন ভাব রাইস বা স্প্রাউট যে কোনো একটা ভাব থাকতে পারে আমরা এখানে লাগিয়ে দিলাম রাইস কোথা থেকে ওঠে ফ্রম এবার ফ্রম প্রিপোজিশানটা দিলাম ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড ক্লোজ টু সি এল ও এসি ক্লোজ টু গ্রাউন্ড জি আর ও ইউ এন ডি ঠিক আছে হয়ে গেল প্রশ্নটা আমরা নেক্সট প্রশ্নটি চলে আসছি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আর্থ কেব এই আর্থ কেবের দ্বারা তুমি কি বোঝো ঠিক আছে তাহলে আর্থ কেব কি আর্থ কেব ইজ একটা ফাঁপা জায়গা যখন গাছটাকে উবড়ে নেওয়া হয় যে গর্তটা তৈরি হয় সেটাকেই আর্থ কেব বলা হয় ক্লিয়ার ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে আর্থ কেব ঠিক আছে আর্থ কেব ইজ দ্য হলো এইচ ও ডবল এল ও ডাবলিউ ইজ দ্য হলো ঠিক আছে হোয়েন আচ্ছা আর্থ কেব ইজ দ্য হলো ইন দ্য আর্থ অর্থাৎ মাটির ভিতরে ইন দ্য আর্থ হোয়েন যখন দ্য ট্রি ইজ পুলড আউট পুলড আউট এন্টায়ারলি ই এন টি আই আর ই এল ওয়াই যখন এক্সট্রা গাছকে সম্পূর্ণ টেনে উপরে নেওয়া হয় ফলে যে ফাঁপা গহরটা তৈরি হয় সেটাকেই আর্থ কেপ বলা হয় ক্লিয়ার প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু হোয়াট ইজ আর্থ কেপ আচ্ছা নেক্সট হোয়াট ডাস দ্য লেপ্রাস হাইড মিন লেপ্রাস হাইডের অর্থ কি আমরা জানি লেপ্রাস মানে কুষ্ঠরোগী কুষ্ঠরোগী যে ত্বক যেরকম হয় সেটাকে লেপ্রাস আর হাইড মানে আমরা জানি ত্বক বা চামড়া রাইট তাহলে লেপ্রাস হাইডকে এখানে কোন সেন্স কবি ব্যবহার করেছেন যে গাছের চামড়াটা ঠিক লেপ্রাস অর্থাৎ কুষ্ঠরোগীর মতো চামড়ার মতোই হয়ে যায় তাহলে আমরা এখানে লেপ্রাস হাইডকে নিয়ে নিলুম লেপ্রাস আর ও ইউএস হাইড এইচ আই ডি ইজ দ্য রাপ আর ও ইউ জি এইচ রাপ বার্ক এখানে আমি বার্ক ব্যবহার করলাম বার্ক মানে গাছের ত্বক বা ছালকে বলা হয় অফ দ্য ট্রি অফ দি ট্রি টি আর ডাবল ই ঠিক আছে আচ্ছা ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট হোয়াই ক্যান নট সিম্পল জ্যাব কিলে ট্রি অর্থাৎ সাধারণ একটা চোট বা আঘাত কেন গাছকে মেরে ফেলে না তাহলে আমরা এটা ওভাবে লিখতে পারি যে সিম্পল জ্যাব ক্যান নট কিলে ট্রি বিকজ বিকজ ইট অনলি ব্লিডস এটা কেবলমাত্র তাদেরকে রক্তপাত ঘটায় ঠিক আছে 
বাট অ্যান্ড অ্যান্ড দে হিল ইটস সেল অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে সারিয়ে তুলতে পারে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা সাবজেক্ট নিয়ে নিলাম সিম্পল জ্যাব ক্যান নট সব সময় লক্ষ্য করবে মেন ভার্বের পর যদি হেল্পিং ভার্ব থাকে সেটাকে বসাতে হবে তারপর মেন ভার্ব বসাতে হবে ক্যান নট কিল এ ট্রি একটা গাছকে মারতে পারে না বিকজ ইট অনলি কেবলমাত্র ব্লিডস বিএল ডবল ই ডিএস এটা কেবলমাত্র রক্তপাত ঘটায় ঠিক আছে অর্থাৎ তাদের রস বয়ে যায় আর কিছু করতে পারে না সম্পূর্ণ একটা গাছকে মারতে গেলে আমরা তো পরিচিত সম্পূর্ণ পুল আউট করতে হবে উপরে ফেলতে হবে এন্টায়ারলি ঠিক আছে এটা কেবলমাত্র তাদেরকে রক্তপাত ঘটায় অ্যান্ড দে হিল ইটস সেলফ এটা তোমার লিখতে পারো দে হিল ইটস সেলফ দে হিল ইটস সেলফ আই এট এ সি এল ইটস সেলফ না করে দেম সেলফও করতে পারি এইচ ই এম এ সি এল ভি এস নিজেরাই সেরে দেয় তাদের মধ্যে একটা রিজেনারেটিভ পাওয়ার রয়েছে নেচারের মধ্যে নেচারের সমস্ত এলিমেন্টের মধ্যে একটা রিজেনারেটিভ পাওয়ার রয়েছে ফলে তারা আগের ফর্মার সাইজে ফিরে যেতে পারে আচ্ছা হোয়াই ইজ দ্য রুট হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট গাছের রুটটা হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট কেন তোমরা নিশ্চয়ই জানো গাছের রুট হোয়াইট কারণ এটা মাটির নিচে থাকে সূর্যালোক পায় না ঠিক আছে ফলে সালোক সংশ্লেষ হয় না ফলে এটা হোয়াইট অ্যান্ড ওয়েট কারণ এটা দিয়ে গাছ রস ড্র্যাগ করে এবং তাদের সমস্ত শাখা পোশাখায় এটাকে পাস করে তাই না তাহলে আমরা এইভাবে এটাকে লিখতে পারি দ্য রুট ইজ হোয়াইট বিকজ ইট রিমেন আইএনএস রিমেন্স আন্ডার কোথায় থাকে আন্ডার গ্রাউন্ড মাটির নিচে বা আর তো করতে পারো তোমরা গ্রাউন্ড বাদ দিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ড অ্যান্ড এবং ইট ডাজ নট কি পায় না গেট সানলাইট আচ্ছা এবার নেক্সট পার্টটা আমরা লিখব যে ওয়েট কেন তারপর লিখলাম লিখলাম দ্য রুট ইজ ওয়েট দ্য রুট ইজ ওয়েট বিকজ ইট কি করে আমরা ড্র করতে পারি টানে ঠিক আছে ড্র ইট ড্রস ডি আর এ ডাব্লিউ এস ড্র স্যাপ ফ্রম গ্রাউন্ড মাটি থেকে অ্যান্ড এবং এই রসটাকে তিনি প্রাস করে এর বাঞ্চে ঠিক আছে অ্যান্ড ইট পাসেস পি এ ডাবল এস ইএস পাসেস টু এভরি পার্ট অফ দি ট্রি অর্থাৎ গাছের প্রত্যেকটি অংশে এই রসটাকে এ বিতরণ করে দেয় ডিস্ট্রিবিউটও করতে পারো তোমরা পাস বাদ দিয়ে নিজেদের মতো করে ল্যাঙ্গুয়েজ তো এটা করা যায় আচ্ছা হোয়াট টাইপ পোয়েম ইজ অন এ কিলিং ট্রি অন কিলিং ট্রি কী ধরনের কবিতা আমরা জানি এটা আয়রনিক্যাল তাই না তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি অন কিলিং এ ট্রি ইজ এ আয়রনিক্যাল পোয়েম আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন হোয়াট ডাজ দ্য ট্রি অ্যাবজর্ব অর্থাৎ গাছ কি শোষণ করে ঠিক আছে এটা সিম্পল প্রেজেন্টে প্রশ্ন করা আছে ডাজ আছে তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি দ্য ট্রি এই সাবজেক্টটাকে আমরা নিয়ে নেব দ্য ট্রি এবারে মেন ভার অ্যাবজর্বকে নিয়ে চলে আসলাম অ্যাবজর্ব মানে শোষণ করা এ বি এস ও আর বি এই থার্ড পার্সনের ডাজের এসটা এখানে বসিয়ে দেবো দ্য ট্রি অ্যাবজর্ব অর্থাৎ গাছ শোষণ করে কি শোষণ করে ইয়ার সব ইয়ার সব সানলাইট এয়ার বাতাস অ্যান্ড ওয়াটার ডাব্লিউ এ টি ইয়ার ওকে আচ্ছা এবার চোদ্দো নম্বর প্রশ্ন প্রশ্নটা আমরা দেখব চোদ্দো নম্বর প্রশ্নটা কী আছে ঠিক আছে তোমরা যদি এটা স্ক্রিনশট নিতে চাও নিয়ে নিতে পারো আমি একটু সরে গেলাম নম্বর প্রশ্নটা দেখে নিয়ে কী রয়েছে হোয়াট রিমেন্স হিডেন ফর ইয়ার্স ইনসাইড দ্য আর্থ অর্থাৎ কোনটা পৃথিবীর নিচে বছরের পর বছর লুকানো থাকে হিডেন্স মিন লুকানো থাকে ফর ইয়ার্স বছরের পর বছর আন তাহলে আমরা জানি গাছের কোন পার্টটা নিচে থাকে রুট তাহলে আমরা এখানে লিখে দেবো হোয়াটের জায়গায় জাস্ট আমরা এখানে রুট লিখে দিলাম আর ডবল টি রুট রিমেন্স হিডেন কোথায় থাকে ফর ইয়ার্স এবার ইনসাইড দি আর্থ কে সি এ ভি 
ओके अच्छा परवर्ती प्रश्न देखे नहीं ह्वाट कैन नट किल ए ट्री को गाच के हत्या करते पर सीम्पल जैप अर्थात गाचे एक छुरी दिए आघात करा एक केटे फेला ये क्योंकि गाच के हत्या करते पर जानी गाच के हत्या करते गले सम्पूर्ण ताकि पुल आउट करते हैं सान मध्य एक्सपोज करते रहा आप एक देखे नहीं ह्वाट कैन नट किल ए ट्री तेल ह्वाटर जैगे करब जो सीम्पल जैप सीम्पल जैप जे वि जैप कैन नट लिखबाइ R O U G H rap like height is a rap like leprous patient P A T I E N T और तो कुछ तो रोगी ने मौत ही चावना था किंतु ये अच्छा next परवर्ती पोषण उठा की रही है जो what will happen to the plant after hacking एवं chopping एक टक आज के कुछ कुछ को कहते दिया एवं hack कर दिया और प्लांटर की हो गई जो नोटुन पाता आवार किंतु गजिए उठब अर्थात ग्रीन ट्री उल रईज क्लोज टू द ग्राउंड ठीक है तेल एखे लिखब जो ग्रीन एखे लिखे दिल ग्रीन ट्रुईग ठीक है उल रईज आर आई एस सी एखे स्प्राउटो करा जो पे एस पी आर यूटी बेड़े उठब ठीक है टू द प्लान आफ्टर हैकिंग सी के आई एन जी हैकिंग एंड चपिंग सी एचओ डबल पी आई एन जी अर्थात हैकिंग और चपिंग पर क्यों छोट पता आर गजिए उठब सामयिक एक ब्लिडिंग सैप गड़िए पड़े तर क्योंकि नर्मल हो जाए ठीक है ओके अच्छा नेक्स्ट पार्टा है ह्वाट फर्म अब दार्स इज द पोएम रिटर्न अर्थात ये कविता को भार्स फर्म लिखा हो अर्थात एखे को रोल सने स्ट्राक्चार इत्यादि कि मानें तेल की स्ट्राक्चारे उन्नी लिखे एखे क्योंकि तो फ्री भार्सल लिखे जाए अर्थात तरह माइंड जेटा एस अबजार्व कर सेटाई लिखे हैं तेल ये एभव लिखब जो एक पैसिवर लिखा आज ह्वाट फर्म अफ भार्स तेल ये द पोएम सबजेक्ट के नहीं आसब द पोएम इज रिटर्न द पोएम इज रिटर्न ठीक है इन फ्री भार्स कर देव ठीक है ये द पोएम इज रिटर्न इन फ्री भार्स एफ आर डबल भिआर एस इ अच्छा नेक्स्ट उन्नीस नम्बर प्रश्न बाट एलोन दिस ओन डु इट एका एट कि ह्वाट डज इट एखे इट शब्दार मान कि जानी इट शब्द मान हम प्रसेस अफ किलिंग अर्थात हत्या हत्यार एक पद्धति तेल ह्वाट डज इट मीन तेल एखे ए भाव लिखते परि इट मीस एम इ एन एस दि प्रसेस P R O C E डबल एस प्रसेस अफ किलिंग ट्री किलिंग ट्री ठीक है ओके ह्वाट इज नीडेड टू किल ए ट्री परवर्ती प्रश्न ह्वाट इज नीडेड टू किल ए ट्री एक गाच के हत्या करार जो कि प्रयोजन जानी एक गाच के हत्या करार जो कि गाचटा के सम्पूर्ण पुल आउट करते हैं मटी थे से एक्सपोज करते हैं सान टू स्कर्च ए ये टू हुईदार ठीक है स्कर्च करारे ये लिखते परि टू किल ए ट्री द ट्री इज टू बी रोपड एंड पुल इट आउट कमप्लीटलि एंड एक्सपोज टू सान ठीक है ये लिखब हमारा तक लिखे निल टू किल आ ट्री इट इज टू बी रोप अर्थात दड़ी बांधते हैं एंड एवं पुल्ड ये पुल्ड आउट इट फ्रम ग्राउंड आर्थ करते टीएच अर्थात मटी बाटा थे ये सम्पूर्ण उबड़े बेर करते हैं एंड एक्सपोज टू सान सूर्य ये एक्सपोज करते हैं तब एक गाच के सम्पूर्ण किल करा जाए ठीक है तेल एखे एक लिखे दीते एंड 
exposed to sun ঠিক আছে ওকে পরবর্তী প্রশ্নটাতে আসি এই দুটো প্রশ্ন কিন্তু and then it is done দেখো এটার সাথে এটা কিন্তু গোলাবে না এই যে but this alone won't eat এখানে it এখানে ইটটা আলাদা এখানে ইটটা সম্পূর্ণ গাছটাকে হত্যা করার কথা বলেছে ঠিক আছে and then it is done তারপর এটা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ অর্থাৎ গাছটাকে হত্যা করা হবে হোয়াট ডাজ ইট মিন তাহলে ইট মিন দ্য কিলিং অফ এ ট্রি ঠিক আছে ইট মিন্স দি ফাইনাল কিলিং অফ এ ট্রি অর্থাৎ শেষ হত্যা আর উনি বাঁচবে না ঠিক আছে গাছটা আর বাঁচবে না দ্য ব্লিডিং বার্ক উইল হিল বলছে রক্তাক্ত ত্বক থেকে সেরে উঠবে হিল মানে সেরে ওটা সুস্থ হয়ে উঠবে হোয়াইট আজ দ্য বার্ক ব্লিড বার্ক ব্লিড করছে কেন কারণ বিকজ অফ দ্য বার্ক ব্লিডস কারণ গাছটা ব্লিড করছে কারণ ম্যান এটাকে হ্যাক এবং চপ করেছে রাইট তাহলে আমরা এখানে সাবজেক্টটা নিয়ে নেবো দ্য বার্ক ব্লিডস ব্লিডে এস লাগালাম কারণ ডাস্ট দিয়ে প্রশ্ন আছে দ্য বার্ক ব্লিডস বিকজ because of hacking h a c k i n g hacking and chopping c h o w p i n g অর্থাৎ হ্যাকিং এবং চপিং এর কারণে বার্কটা ব্লিড করছে বোঝা গেছে ওকে তোমরা যদি এটা স্ক্রিনশট নিতে চাও একটু নিয়ে নাও আচ্ছা আমরা নেক্সট প্রশ্নতে চলে আসছি নেক্সট প্রশ্নটা কি আছে নট মাচ পেন ওয়েল টু ইট দ্য এক্সপ্রেশন মিন অর্থাৎ খুব বেশি যন্ত্রণা এটাকে করবে না হত্যা করবে না অর্থাৎ এটার দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এটার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে গাছটাকে হ্যাক এবং চপ করলে সে সাময়িক যন্ত্রণা পাবে ঠিকই বাট এটা সম্পূর্ণ তাকে মেরে ফেলবে না তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে দি এক্সপ্রেশন সাজেস্ট এস ইউ জি জি ই এস টি এস অর্থাৎ এই এক্সপ্রেশনটা বোঝাতে চাইছে আমাদেরকে সাজেস্ট ঠিক আছে হ্যাকিং এইচ সি কে আইএনজি হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং সি এইচ ও পি পি আইএনজি উইল উইল পেন দ্য ট্রি উইল গিভ এখানে করে দেব গিভ পেন টু দ্য ট্রি ট্রি গাছকে যন্ত্রণা না দিবে বাট ইট উইল নট কিল কিল ইট ঠিক আছে অর্থাৎ এইটার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে হ্যাকিং এবং চপিং গাছকে যন্ত্রণা দেবে বাট যন্ত্রণা দেবে টু দ্য ট্রি ফর হিলিং বা টু হিল করে দিতে পারে এখানে সেরে ওঠার জন্য যন্ত্রণা দেবে বাট এটা তাকে কিন্তু সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে না পরবর্তী প্রশ্নটাতে চলে আসি হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড ক্রাস্ট মিনস অর্থাৎ ক্রাস্ট শব্দটার দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তাহলে আমরা এখানে বলে দিতে পারি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি দ্য ওয়ার্ড ওয়ার্ডটাকে সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে রাখতে হবে ঠিক আছে দ্য ওয়ার্ড ক্রাস্ট সি আর ইউ এস টি অর্থাৎ এই ক্রাস্টটাকে সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে রাখবে হোয়াট দ্য ওয়ার্ড ক্রাস্ট মিন্স দি টপ টিওপি টপ লেয়ার এল এ ওয়াই ইয়ার লেয়ার মানে স্তর টপ লেয়ার অফ দি আর্থ অফ দি আর্থ ঠিক আছে ইয়ে আর টিএইচ অর্থাৎ পৃথিবীর ওপরে স্তরকে বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য টোন অফ দ্য পোয়েম অর্থাৎ কবিতার যে টোন অর্থাৎ হোয়াট ইজ দ্য টোন অফ দ্য পোয়েম মিনস কবিতার যে সুর অর্থাৎ এর যে টোনটা কি ঠিক আছে কোন ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে কবিতাটা তাহলে আমরা আমরা জানি এটা আয়রনিক্যাল তাহলে এইভাবে লিখতে পারি দ্য টোন অফ দ্য পোয়েম ইজ ভার্বটাকে আমরা দিয়ে দিলাম ইজ আয়রনিক্যাল নিকাল অর্থাৎ এটা হচ্ছে আয়রনিক্যাল পোয়েম ব্যঙ্গাত্মক আচ্ছা হোয়াট মেসেজ ডাস দ্য পোয়েম কনভে অর্থাৎ এই কবিতা আমাদেরকে কি বার্তা দিচ্ছে আমরা যে কবিতাটা পড়লাম এখানে কি বলতে চাইছে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে এখানে বলতে চাইছে যে আমাদের গাছ কাটা উচিত নয় গা এছাড়াও কি বলতে চাইছে গাছের একটা রিজেনারেটিভ পাওয়ার আছে ঠিক আছে টু হেল দেন সেল তাদেরকে সেরে ওঠার জন্য তবু আমরা তাকে ফাইনাল ক্লিন করছি এখানে অনেকগুলো মেসেজ দেওয়া আছে এক নম্বর উই সুডন্ট কিল এ ট্রি গাছকে আমাদের হত্যা করা যাবে না ঠিক আছে ইট হ্যাজ এ রিজেনারেটিভ রিজেনারেটিভ জি জি এন ই আর এ 
TIB regenerative अर्थात पुनराय गोजिए उठा regenerative power POW ear power to heal ठीक है जब आप recover को तो बार healer पूरी बात है recover कराई तो बार recover अर्थात शरीर उठा रेटर टा खमोता आज right ये छाड़ो जो बार तो टा दिए चंती नहीं खाने जे की भाव एक टा गाज के होरता होरता है actually सही बार तो टा हमारा लिख बना ये टा ही लिख बो ठीक है जे we should not kill a tree it has generative power to heal yourself okay next हमारा लिख ची hot scorches and chokes a tree कौन टा गाज के एक टा पुड़िये मारे एवं रुद्ध करे फले हमारे जाने दस सान सान actually गाज के जेनारेट कर आर मेरु फेल ठीक है तेल एखे हमारे क्यों करब दि सान दि सान लिखे दिल भावटा के लिखे दिल स्कर्चिज एंड चोक सी चोक सी चोक के एस चोक्स ए ट्री ठीक है प्रश्नगुल जो तुम्हारे कौन बुझते असुविधा थे बुझते पर कि लिखते हैं पा जो जी तुम्हारे कोयारि थे जाना तुम्हारा अवश्य कमेंट सेक्शने कमेंट करो और चैने जो प्रथम होवश्य चैनल की सबसक्राइब करो ना प्लिज यटार रिक्वेस्ट तुम्हारे ओके तो ये भिडियो आज के शेष होता है अनकिलिंग एट्री समस्त एमस वन लाइनर प्रश्नगुलो क्योंकि कमप्लीट कर दिल एर आगे भिडियो तो कमप्लीट कर आगे भिडियो तो कमप्लीट कर तुम्हारे एक प्रोज ठीक है प्रोजा के तुम्हारे कमप्लीट कर अर्थात जो प्रोजा कमप्लीट कर द आईज हाबिट ओके और एख अन किलिंग एटिंग परपर बाकी समस्त अनलैन प्रश्नगुल चैप्टार थे करिए देव क्यों तो हमारा चैनल साथ ही जुड़े थको ठीक है तपर हमारे ग्रामर सीज और रईटिंग स्किल नहीं आसब इचाओ तुम्हारा जी बेसिक ग्रामर शिखते चाओ तर भिडियो देखते थको ठीक है आशा कर समस्या होना इंग्रेजी ओके